пару недель назад Москва попрощалась с троллейбусами. И это грустно. Нельзя, например, больше прокатиться по Садовому кольцу на Букашке. Знаменитый троллейбус остался только в кино и в стихах. Их и вспомнил наш корреспондент Родион Маринчев. Живой хоровод, обнимем троллейбус, давай. Последний. Его провожали как близкого человека. Завершив рейс за полночь, московский троллейбус отправляется в парк. Навсегда. Троллейбус – это же просто душа, это же просто кайф. Просто посмотрите, какая прелесть. Спасибо! 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 И даже за границей отдали последнюю дань московским рогатам. Вот такие надписи появились на троллейбусах в Швейцарии, Мексике, Китае. В свое время автобус с проводами считался транспортом будущего. Его изобрели в Германии братья Сименсы. В 1882-м даже открыли экспериментальную линию в пригороде Берлина. По ней ездили вот такие тележки. К началу 20 века троллейбус стал больше напоминать современный. Позволить себе его могли только богатые города. Выйдя на Арбат, Маргарита Николаевна села в троллейбус и поехала в центр города. Героем знаменитого романа Булгакова этот транспорт стал почти сразу после появления на московских улицах. Первый маршрут проложили в ноябре 33-го по Ленинградскому шоссе от Белорусского вокзала до поселка Сокол. Трасса была выбрана настолько удачно, что пригодилась даже во время войны. Троллейбусы возили продукты и дрова. Еще цела вот эта линия тр троллейбусная. Здесь проходил первый троллейбус, 20-й, 12-й. Здесь, на Ленинградке, у Екатерины Прохоровой прошло детство, в котором ни дня без троллейбуса. От остановки Большая Грузинская улица. Улица, до остановки улицы Правды. Меня мама возила в детский сад. 50-е, 60-е для московского троллейбуса эпоха расцвета. Каждый год несколько новых маршрутов. Для многих москвичей это, можно сказать, уже второй дом. Я в синий троллейбус сажусь на ходу. Последний случайный. Молодой поэт Акуджава тогда едва ли подозревал, что после его песни из кинокартины «Цепная реакция» Рогатова так полюбят режиссеры. Московский троллейбус потом появлялся еще в десятках фильмов. От «Берегись автомобиля» до «Покровских ворот». Троллейбусы ходили в те места, куда не ходит метро, и на нем можно было добраться до каких-то мест. Я помню... Зимние троллейбусы, в которых дышали, протирали пальцами дырочки в этих замерзших стеклах. Троллейбус всю неделю по городу катался. Троллейбус за неделю ужасно измотался. И хочется троллейбусу в кровати полежать. Но вынужден троллейбус бежать, бежать, бежать. В 70-е московская троллейбусная система становится крупнейшей в мире. В каждый новый микрорайон обязательно тянут провода. Еще в 2015-м в Москве было почти 100 троллейбусных маршрутов общей протяженностью 600 километров. Но несколько лет назад московские власти решились на транспортную революцию. Троллейбусы начали постепенно заменять на электробусы. Ностальгия. Я родился при троллейбусах. И вот жалко. Но надо было оставить где-то на окраинах Москвы. На вроде электробус лучше бы не оставить. Почему? Ну потому что так комфортно, все есть. Наталья Жмыхова водила троллейбус больше 20 лет, пока не пересела на электробус. Преимущество почувствовала сразу. Ну, Во-первых, не привязан к проводам. Первое. Второе, как бы комфортный кондиционер. Ну, сама машина очень удобная. По сути, электробус – это тот же троллейбус, только без рогов и проводов. Ну, по крайней мере, так его в идеале видят создатели. Логика здесь довольно проста. Зачем тянуть провода, обслуживать их, портить городской пейзаж, когда можно изобрести электрический автобус на аккумуляторе? Именно эти машины пришли на смену московским троллейбусам. Но в обозримом будущем они должны заменить еще и все автобусы в столице. 
Это произойдет не раньше, чем через 10 лет. Но уже сегодня электробусов в Москве больше, чем в любом другом городе Европы. 450 машин. Каждый будний день электробусы перевозят порядка 200 тысяч пассажиров. Только электробусы. Всего же за два года эксплуатации, с сентября 2018 мы перевезли на электробусах более 47 миллионов пассажиров. Впрочем, сложности пока есть. Во-первых, электробус примерно в четверо дороже троллейбуса. Во-вторых, экологичность некоторые ставят под сомнение. У меня, как у физика по образованию, вопрос, куда будут утилизировать батареи от электробусов. Не является это шагом абсолютно к очередному загрязнению окружающей среды. Там все это организовано, это нормальный производственный процесс. Самое. Значит, более того, сказать, там сплошь и рядом есть технологии, связанные с возвратом этих разрезов, отработанных элементов питания поставщику. Прогресс необратим, поэтому когда-нибудь вслед за Москвой и другие российские города постепенно начнут отказываться от троллейбуса, уверен Михаил Блинкин. Ну а пока регионы только рады снятым со столичных маршрутов машинам. 80 штук в ближайший месяц получит Саратов. Бесплатно. Троллейбусы очень нам понравились, как внешне, так и внутренний салон очень комфортабельный. Они заменят здесь старые машины, которые давно пора списывать, так что саратовцы будут привыкать к столичному комфорту. Он ушел, но вернулся всего через две недели. Это снова Москва. В первый рейс отправляется экскурсионный троллейбус, который станет памятником эпохи рогатых. Всего 4 километра, 8 остановок и примерно 20 минут пути вокруг Казанского вокзала и окрестных кварталов. Таким будет единственный в Москве троллейбусный маршрут. Работать здесь будут машины последних марок. Ну а по праздникам обещают пускать еще и ретро-троллейбусы, которые заставили советскую эпоху. Это будет музей на колесах, куда, впрочем, пустят с обыкновенным проездным. А еще передвижная сцена для поэтов и музыкантов. Мы обязательно сделаем площадку для творческих высказок. Но если наш троллейбус уже зашел, за, зашел и в песни о Куджаве, и даже в клипы Пасты, или снимался много раз в фильмах, то нужно продолжить эту традицию. Полночный троллейбус, мне дверь отвори, я знаю, как вся обхую полночь. Твои пассажиры, матросы твои. Приходит на помощь, я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами, как много представьте себе доброты в молчании. Родион Мариничев, Александр Зазуля, Михаил Артемов, Руслан Хайрулин и Александр Богданов. Программа «Вместе. Россия. Москва».